भुसावळ येथे पाटील मळा आनंदराव कॉलनी परिसरात पोळा हा सण मोठ्या आनंदात साजरा करण्यात आला यात बैलांची वाजत गाजत मिरवणूक व नंतर त्यांना नैवेद्य देऊन त्यांची पूजा करण्यात आली यावेळी परिसरातील सर्व शेतकरी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते स्वराज्य मंडळ पाटील माळा यांच्यातर्फे बैलांची मिरवणूक काढण्यात आली होती यामध्ये अमृत किटकुल पाटील पांडुरंग चेंडू पाटील भानुदास चांगो पाटील गोटू पाटील तसेच नगरसेवक सचिन भाऊ पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती भुसावळ परिसरातील पाटील माळा आनंदराव कॉलनी या भागामध्ये पोळा हा उत्सव आनंदाने पार पडत आहे यामध्ये पाटील माळ्यातील सर्व बैलांच्या जोड्यांची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली व त्यानंतर त्यांना नैवेद्य देऊन प्रसाद प्रसाद ग्रहण करण्यात आला यात सर्व परिसरात पाटील माळ्यातील सर्व परिसरातील मंडळींनी आनंदाचा आस्वाद घेतला दरवर्षी याच पद्धतीने पोळा हा उत्सव पाटील माळ्यात साजरा होत असतो वरणगाव येथे माणसांपासून माणसापर्यंत या उपक्रमा अंतर्गत केवलाई फाउंडेशन तर्फे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिद्धेश्वर नगर वरणगाव येथे गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना वया व पेन्शन वाटप करण्यात आले या उपक्रमासाठी राकेश झोपे व मित्र परिवार सावदा तसेच वरणगाव फॅक्टरी परिसरातील अनेक मित्रांनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या मदत केली आहे या कार्यक्रमाप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष श्री योगेश पाटील यांचा वाढदिवस शाळेच्या मुलांतर्फे साजरा करण्यात आला यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष अशोक पाटील यांनी संस्थेच्या कार्याविषयी माहिती देत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले कार्यक्रमाप्रसंगी संस्थेच्या सदस्य धीरज तायडे सौ जयश्री राकेश झोपे शाळेच्या प्रभारी मुख्याध्यापिका सौ नेमाडे मॅडम यांसह सर्व शिक्षकवृंद व कर्मचारी उपस्थित होते संस्थेचे सदस्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त पार्टी व इतर कोणतेही कार्यक्रम न करता या रकमेतून गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्याचा स्तुत्य उपक्रम या संस्थेने राबविला आहे यावेळी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अनिल देशपांडे यांनी केले तर विलास तायडेसर यांनी आभार मानले ओढा नागनाथ येथे पोळा सणानिमित्त आपल्या सर्जा राजाला सजवून मारुती देवाच्या दर्शनासाठी नेण्यात आले तर घरासमोर सजवलेल्या बैलजोडीची मनोभावी पूजा शेतकरी बांधवांनी केली यावेळी बैलांना पुरणपोळीचा नैवेद्यही देण्यात आला हरिहर तलाव मारुती देवाच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात ओढा नगरीत बैल जोड्या शेतकऱ्यांनी आणल्या होत्या यावेळी शेतकरी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते तसेच पावसाने दमदार हजेरी लावल्यानेही त्याचा आनंद शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता यावेळी समाज बांधवांनी निघालेल्या मिरवणुकी मनसोक्त आनंद घेतला नागपूरहून पुण्याकडे जाणाऱ्या सैनी ट्रॅव्हल्स क्रमांक एम एच चाळीस एफ पंच्याहत्तर एकसष्ट ही लक्झरी बस कारंजा येथील बायपास स्थित राधाकृष्ण हॉटेल समोर थांबली प्रवासी जेवणासाठी खाली उतरले लक्झरी बसने यावेळी अचानक पेट घेतला उर्वरित प्रवासी लगेच बाहेर पडले सर्वप्रथम सर्वधर्म समभाव आपत्तीकालीन पथक घटनास्थळी दाखल झाले सामाजिक कार्यकर्ते जगन्नाथ कश्यप पाण्याचे टँकर घेऊन घटनास्थळी आले आग विझवण्याचे काम सुरू असताना अग्निशामक दल उशिरा घटनास्थळी दाखल झाल्याची माहिती प्रत्यक्ष दर्शनी यावेळी दिली आहे सर्वांच्या मदतीने ही आग विझवण्यात आली घटनेची माहिती मिळताच पोलीस ताफा महसूल कर्मचारी अग्निशामक दल घटनास्थळी दाखल झाले सुदैवाने प्राणहानी टळली मात्र प्रवाशांचे सामान आगीत जळून खाक झाले आहे बर्निंग लक्झरी प्रकरणाने मात्र नगर परिषदचा गलथान कारभार समोर आला आहे नगर परिषदकडे तीन अग्निशामक दल वाहने आहेत यापैकी दोन वाहने कित्येक महिन्यांपासून नादुरुस्त अवस्थेत आहे केवळ एक वाहन असून ही सामुग्री अपुरी आहे शहरात एखादी मोठी घटना घडल्यास मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे कारंजा शहरामध्ये एक सर्वधर्म आपत्कालीन संस्था आहे जी सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही कार्यरत असतो घटनेचा एक भ्रमणध्वनी आला की राधाकृष्ण हॉटेलवर एक लक्झरी पेटलेली आहे माहिती मिळाल्याबरोबर मी आणि माझ्या काही चमू रवाना झालो आणि फायर ब्रिगेड त्याच पद्धतीने विनवाहिका आणि प्राप्त माहितीनुसार घटनास्थळावर पोचल्याबरोबर आग मोठ्या प्रमाणात होती सांगणाऱ्यांनी सांगितलं की डिझेल टँक मोठ्या प्रमाणात आहे प्रशासनालाही माहिती दिली आणि जी काही स्किल धारक स्वयंसेवक जुडलेले आहेत त्यांच्या सर्वांच्या मदतीने एक मदतीचं हात देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तर कारण जेवून बायपासून गाडी आलेली होती आणि न्यू राधाकृष्णवर थांबली 
जेवनासाठी मी खाली उतरलो एक बॅग होती दोन बॅगा होत्या त्याच्यात मी लॅपटॉप होता आणि डॉक्युमेंट होते ओरिजिनल तर पूर्ण जळ आली कॅश होते समज ते साडेआठ हजार साडेआठ हजार रुपये कॅश पण होता आणि लॅपटॉप होता आणि ओरिजिनल डॉक्युमेंट होते ते कॉलेजमध्ये हे करायचे होते नजीकच्या कालावधीत येणारे गणेशोत्सव व बकरी ईद यासारखे उत्सव सण जास्तीत जास्त शांततामय वातावरणात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवून साजरे करावेत असे आवाहन उपविभागीय पोलीस अधिकारी विशाल खांबे यांनी केलं आहे गणेशोत्सव आणि इतर सण उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता समितीची बैठक सकाळी अकरा वाजता नगर परिषद बिलोली येथे घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते सदर बैठकीला नायब तहसीलदार नागमवाड नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष मारुती पटाई सोमनाथ शिंदे सह पोलीस निरीक्षक विद्युत सहाय्यक अभियंता बोधनकर माजी नगर अध्यक्ष संतोष कुलकर्णी यांच्यासह शहरातील आजी माजी नगरसेवक ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठित नागरिक सर्व पक्षांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते शांतता समिती सदस्य पत्रकार पोलीस पाटील सर्व गणेश मंडळांचे अधिकारी पदाधिकारी कार्यकर्ते शांतता समितीच्या बैठकीला मोठ्या संख्येत उपस्थित होते जे कर्तरखाने वगैरे उभा करतो तर त्या ठिकाणी जे अवशेष आहेत किंवा जे रक्त वगैरे आहे तर ते व्यवस्थित त्या ठिकाणी साफ व्हावं उघड्यावरती ते कोणत्याही ठिकाणावरती राहू नये जेणेकरून त्याच जे चुकीचं जे प्रदर्शन आहे किंवा चुकीचं चित्र हे कोणाच्या नजरेस येऊ नये एवढीच या ठिकाणी मला फक्त अपेक्षा आहे बाकी आपण सर्व समाज एक दिलानं एकजुटीनं ज्या पद्धतीनं राहतोय त्याच पद्धतीनं हा सण हा देखील उत्साहात आणि एकमेकाच्या हातात हात खेळीमेळीनं घालून हा सण साजरा होईल अशी मला अपेक्षा जे काही नियम ठरवून दिलेले आहेत त्या नियमाचं पालन संबंधित जे गणेश मंडळाचे अध्यक्ष असतील आणि ते पदाधिकारी असतील त्यांनी पाळावेत आणि ते पाळतात हे माझ्या लक्षात आलेलं आहे श्रावण महिन्यानिमित्त देशातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री नागेश्वर आठवे ज्योतिर्लिंग नगरीत पाचवा श्रावण सोमवार पोळा सण व सोमवित अमोशा एकत्र आल्याने हजारो भाविकांनी श्री नागेश्वर भगवानचे दर्शन घेतले वीस ऑगस्ट रोजी रात्री बारा वाजता देवस्थानचे विश्वस्त गजानन वाखरकर सपत्नीक तसेच विश्वस्त देवीदास कदम जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोळे यांनी श्रींची महापूजा व दुग्ध अभिषेक केला ठीक दोन वाजता भाविकांच्या दर्शनासाठी मंदिर खुले करण्यात आले तसेच श्रींच्या दर्शनासाठी देशातील पंचकोशातील भाविक भक्तांनी ओढा नगरीत हर हर महादेव बंबम भोले नागनाथ महाराज की जय आदी घोषवाक्यांनी मंदिर परिसर दुमदुमून काढला पाचवा श्रावण सोमवार हजारो भाविकांनी शांततेत नागनाथाचे दर्शन घेतले देवस्थानच्या वतीने भाविक भक्तांना फराळाची व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली यावेळी दिवसभर मंदिरामध्ये दिंड्यांसह भाविक भक्त मोठ्या उत्साहाने दाखल झाले होते यावेळी निलखंठ देव वैजनाथ पवार शंकर काळे बापूराव देशमुख सुरक्षा गार्ड यांनीही अथक परिश्रम घेतले पोलीस प्रशासनाच्या वतीने कडक बंदोबस्तही श्री नागनाथ मंदिरात ठेवण्यात आला होता श्रावण मासातील पाचवा सोमवार असल्या कारणाने महाराष्ट्रातील आठवं ज्योतिर्लिंग नागेशन दारुका बने यासाठी आणि अमावस्या असल्यामुळं या ठिकाणी दर्शनाकरता भावी लोकाची गर्दी जमलेली आहे त्याला आजच्या शुभ पर्वण महापर्वणीच्या दिवशी आजच्या दिवशी अमावस्या असल्या कारणाने पोळा असल्या कारणाने शंकराचं वाहन असलेलं नंदीबी त्याचं वाहन शंकर या त्याच्यामुळं या ठिकाणी आज भावी लोकाची भरपूर गर्दी झालेली असून नागनाथ संस्थान त्यांच्या दर्शनाची व्यवस्था चोखपणे पार पाडत आहे महत्व पाच सोमवार आल्यामुळे या श्रावण महिन्याचं महत्व एक आगळं वेगळं या ठिकाणी सांगण्यात येत आहे त्याचं कारण असं आहे की भगवान शिवशंकराचा हा उपासनेचा महिना असल्या कारणाने आणि या महिन्यात पाच सोमवार असल्या कारणाने विशेष असं पुण्य या शेवटच्या सोमवारी प्राप्त होतं आणि अमावस्या या दिवशी आल्या कारणाने हे पुण्य प्राप्त होतं म्हणून भाविकांची मोठ्या प्रमाण यवतमाळ जिल्ह्याचे पुसद येथील बाबासाहेब नाईक अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात वसंतराव नाईक यांचा अडतीसव्या स्मृती दिन समारंभ आयोजित करण्यात आला होता यात महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणातील आलेले पुरस्कृत शेतकरी धनंजय देठे दोडेवाडी लीलाधर पाटील माखेडा धनंजय ठोकणे पोखरी संदीप सोनोने तनाशी मोहन काकडे गोपाळवाडा सर्जेराव भोयर उमरखेड व अंकुश पडवळे खुपसांगवी यांनी शेती व्यवसायातून उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल त्यांना पुरस्कार देण्यात आला 
सभेचे प्रमुख अतिथी माननीय आमदार शिवाजीराव मोघे यांनी आपल्या प्रबोधनामध्ये कैलासवासी वसंतराव नाईक यांच्या कार्याचा गौरव करीत नाईक साहेबांना शेतीविषयक प्रेम असल्यामुळे त्यांच्या स्मृतीदिन वर्षी शेतकऱ्यांना पुरस्कृत करण्यात येते देशाचा शेतकरी वाचेल तर देश वाचेल त्याकरिता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सर्वांनी राहिले पाहिजे त्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी देणे गरजेचे आहे कृषीवंतांनी व्यसनमुक्तीसाठी कार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद राजेंद्र पवार अध्यक्ष कृषी विकास प्रतिष्ठान बारामती यांनी भूषवले कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक छाया कोकाटे व माधुरी आसेगाव यांनी केले प्रस्तावना दीपक आसेगावकर यांनी केले प्रथम वंदगीत गाऊन कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली लगेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नितीन गडकरी चंद्रकांत दादा पाटील यांचे संदेश वाचनही करण्यात आले कैलासवासी वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेला दीप प्रज्वलन पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले शेवटी प्राध्यापक उत्तम रुद्रावार यांनी आभार प्रदर्शन व्यक्त केले श्रावण महिन्यातील पाचवा श्रावण सोमवार यानिमित्त नागनाथ मंदिरात असंख्य भाविकांनी आपली हजेरी लावली यावेळी सर्व परिसरातील स्वच्छता जिल्हा परिषद उच्च माध्यमिक शाळा आंजनवाडी येथील भारत स्काउट गाईडच्या पाचवीतील वीस विद्यार्थ्यांनी केला या विद्यार्थ्यांना श्री नागनाथ मंदिरातील स्वच्छता करण्यासाठी सचिन गायकवाड स्काउट मास्टर यांनी आणले होते मंदिर परिसरातील स्वच्छता झाल्यावर श्री नागनाथाचे दर्शन विद्यार्थ्यांनी यावेळी घेतले या ठिकाणचा मंदिराचा परिसर आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी मिळून स्वच्छ केलेला आहे आणि या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना सुद्धा एक मेसेज द्यावा की या ठिकाणी स्वच्छतेचं महत्व या विद्यार्थ्यांच्या अंगी लहानपणापासूनच बांधावं यासाठी आम्ही हा उपक्रम स्काउट गाईडचा दरवर्षी घेत असतो आणि आमची शाळा अंजनवाडीची शाळा माननीय मुख्याध्यापक कदम सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या ठिकाणी येऊन या सर्व मंदिराची एक मनोभावे निस्वार्थपणे सेवा करण्याचं या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांनी स्काउट गाईड यांनी या ठिकाणी सेवा केलेली आहे आणि या ठिकाणी सर्व आम्हाला मंदिर परिसराने सुद्धा या ठिकाणी सगळ्यांनी सहकार्य केलेलं आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी सुद्धा या ठिकाणी अतिशय उत्कृष्टरित्या कार्य केलेलं आहे आणि मंदिराची स्वच्छता आम्हाला भाविकांनी सुद्धा या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि त्याबद्दल मी या सर्व मंदिर आज आम्ही औंढा नागनाथ येथे आठवी ज्योतिर्लिंग येथे आलो आणि स्काउट गायच्या माध्यमातून आम्ही सर्व मंदिराच्या सर्व परिसराची स्वच्छता केली आज आठवा ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या आम्ही सर्व बाजूची स्वच्छता केली आहे आणि काय पडसरांनी आम्ही या स्वच्छते करण्यासाठी आणलेला आहे कांदुरवा जळगाव जिल्ह्यातील अंबाळे तालुक्यातील नेम येथील विलास लोटम पाटील यांच्या गाडीला गुजरात बाडोली येथे भयंकर अपघात झाला हा अपघात पावागड येथे झालेला असून या अपघातामध्ये चार जण जागीच ठार झाले तर त्यात कविता विलास पाटील नेम सुनील पुंडलिक पाटील यामिनी सुनील पाटील यांचे गावाचे नावे कळलेले नसून याचा पुढील तपास स्थानिक पोलीस करीत आहे ज्यांच्या सह गाडीचा चालक याचेही नाव रात्री उशिरापर्यंत कळू शकले नाही हा देखील जागीच ठार झाल्याची माहिती समोर आली ही घटना माहिती नीम गावात पडल्यानंतर संपूर्ण गावामध्ये स्मशान अशी शांतता पसरली गावात चोल देखील पेटले नाही दुपारी चार वाजेपर्यंत लोटन अण्णा श्री छत्र कपिलेश्वर महादेव मंदिरात होते घटनेचे वृत्त कळतात लोटन नारायण पाटील मगन वमन पाटील यांच्यासह वीस ते पंचवीस ग्रामस्थ सायंकाळी दुर्घटनास्थळी रवाना झालेले आहे सदर घटनेमुळे संपूर्ण अंबळने तालुक्यात हळूहळू व्यक्त केले जात आहे भुसाव मध्ये पुन्हा आरमेट खाली एका गुन्हेगारात अटक भुसावचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पी आय सरोदे यांच्या मिळालेल्या गुप्त माहिती अनुसार ए पी आय पवार पी एस आय ठाकरे हेड कॉन्स्टेबल जोशी हेड कॉन्स्टेबल नागरूत सैन्याने थोरात जाधव बाविस्कर चव्हाण उमकांत पाटील राहुल चौधरी देशमुख या सर्व टीमने एकत्रित काम करून वाल्मीकी नगर भागातून आकाश रायसिंग पंडित राणा वाल्मीकी नगर भुसाव यात अटक करून त्याकडे असलेली गावठी कट्टा हा हस्तगत केलेला आहे व पोलीस कॉन्स्टेबल राहुल चौधरी यांच्या फिर्यादीवरून भाग गुन्हा सहा एकतीस पंचेचाळीस ऑब्लिक सतरा आर मॅक तीन ऑब्लिक पंचवीस प्रमाणे दाखल करण्यात आलेला आहे या घटनेचा पुढील तपास हेड कॉन्स्टेबल नागरूत करीत आहे